Hello my dear students, welcome to Saridas vlog. This is the fourth part of the chapter electrochemistry. Karanya dosam electrode potential ne kurichum electrode potential de value thanda karinyal engane oru cell in de potential kaanam. Alengil EMF kandu bidi kiam enna dene kurichum yan vishada maite thanda ne parangu thanda chen dairenu. Enda video kaana thavar endengil adu oru banda maite kaana na atre important item la oru topic kaana electrode potential electrochemistry enna chapter le do. यान एंड आई रहना लोग आ वो रू वीडियो डा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे डन दें डर एलाउ रूम आप उन्हों कंड मंसिला का अब मकाले निगले न्यू रे कार्य मंसिला का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड आना दों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो इच ईएमएफ ऐंगने कंडो बढ़ी क्या हम लोग दोके ना हमारे कैलकुलेशन का नाटकी कार्य इंगल Aduh, elektrod ini ayam elektrod potensial ala kan berindi, nama ke berindi itu oru reference elektrod ana. Oru reference elektrod ini sahaya tal matra me aduh elektrod ini ayam elektrod potensial measure ayam sahdi kyo lo. Inu macam ni, ni we cannot determine the elektrod potensial of an elektrod individually. We need the help of a reference elektrod. Inilah yang perlu dipikirkan bahawa untuk itu, antara itu lola, satu reference elektrod ini perlu dicari. Reference elektrod ini per standard hydrogen elektrod. Standard hydrogen elektrod ini, nama abbreviation kita guna itu SHE. Enaknya S H E. Po SHE ini dah anda dah ingat alam sila kata, that is a standard hydrogen elektrod. Standard Hydrogen Electrode இனே பரையின்ன மட்டுரு பேரானு Normal Hydrogen Electrode NHE என்னானு நம்மலதினே அப்பிரிவேட்டியா இந்த நாம் படிப்பிச்சு தெராம் போன்னுது Standard Hydrogen Electrode இந்த கண்ஸ்ரக்சினும் அதின்ன பார்க்கியும் அதோட அப்பந்த என்னே இ Standard Hydrogen Electrode உப்பியோகிச்சிட்டு How can we measure the electrode potential of electrode என்னுலதும் நான் இ வீடியோலு உண்பிடுத்துக்கண்டு இனிக்கு அரியாம் என்றன்சினி படிக்கின்ன புட்டிகளும் இ வீடியோ காணந்தன்டு அப்பா அவருக்கும் கூடி உபகாரப்படுந்த இதிலானு நான் கொரச்ச டிட்டேல் ஆயிட்டு தென்னே இது பாரையின்னது இடாம் okay standard hydrogen electrode இனே அப்போம் நான் இவிடை standard hydrogen electrode இந்த ஒரு general setup ஒரு diagrammatic representation அதுவுடு அப்போம் இவிடை அதுனை பேசைதுக்குல கொர்ச்சு காரியங்களும் அனும் எழுதியிட்டில்லது அப்போம் நீங்கள்கது நோக்கிக் காடின்னால் வடரு easy ஐட்டு தன்னே நோட்டு எழுதான் எடுப்போனும் அது உண்டானு आ बीकरल नमल वरु इलेक्ट्रोलाइट ओडिच्चु वेक्यनाम आ इलेक्ट्रोलाइट नुँ अरैयनदु इविड हाइड्रोक्लोरिक आसिड सोल्यूशन आनु एक्वस असिडिक सोल्यूशन एंडायल मदी इटो H plus ion ने कोड़ुकान गड़ुवुल्ला � Hydrogen gas of one bar pressure is bubbled. And also a platinum wire is sealed in this glass tube with a platinum foil at one end of this wire. Platinum black on platinum black in the prathed and the shoyal other black in color on and it has also some catalytic properties. It can even absorb and absorb the gases. For hydrogen gas bubble yumbo, e hydrogen gas in absorb yanum, absorb yanum, arc sadhikum, yoru platinum black in a sadhikum. Okay. Apa platinum black in a roller and down the leather on the aranirikia, atramatra. Ini, even attach it in the platinum wire in the law. இது அனை இவளத்த inert electrode ஐட்ட ஐட்டையின்னது Why it is said to be inert? There are certain electrodes which are inert in nature because they do not participate in the chemical reaction but they facilitate the conduction of electrons 
ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അത്തരം ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ഇനർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോ ഇനർട്ട് ഇലക്ട്രോഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോ ഏതാണ് പ്ലാറ്റിനം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോണോ കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റിനം വയർ സീൽഡ് ഇൻ ടു എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കാരിയിങ് എ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എൻ അക്വസ് അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് വൺ മോളാർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പ്യുവർ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് വൺ ബാർ is bubbled through the solution at 298 kelvin adayidu standard conditions aanu ivada apply cheynadu 1 molar yan kazhinja divasam parnu vannittundayirunnu the standard reduction potential ne kuriche standard electrode potential ne kuriche alle oru electrolyte inde concentration 1 molar avugeyum 298 kelvin laanu adu pole thanne 1 bar pressure laanengil nammal adine സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ അത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒബേ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിന് ഇറ്റ് കാൻ ആക്ട് ബോത്ത് ആസ് ആനോഡ് ആൻഡ് കേതോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിന് ആനോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേതോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇലക്ട്രോ ടു വിച്ച് ദാറ്റ് ഷീ ഏസ് ഗെറ്റ് കപ്പിൾഡ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിന് ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിന് കേതോഡ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുത്ത ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ആനോഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനോഡില് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പൊ നോക്കൂ ഹാഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഗിവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾ ചെയ്തു ഈ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസിനെ ഒന്നും ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കൊറേയൊക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷനില് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ട് പിന്നെയോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ ഹൈഡ്രോജൻ അയോണും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലൂബ്രിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇവര് തമ്മിൽ ഇക്വിലൂബ്രിയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓക്സിഡേഷനും നടക്കണം റിഡാക്ഷനും നടക്കണം അപ്പോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ നോക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഇതുപോലെ വരും ഹാഫ് എച്ച് ടു ഗിവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കിട്ടും അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ന് നടന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെന്റ് ആനോഡ് ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോൺ വാനിറ്റ് ആക്ടസ് ആൻഡ് ആനോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ പ്ലാറ്റിനം ഒരു സ്ലാഷ് ഇടുക ഹാഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇത് എഴുതുണ്ട് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഒരു ഹാഫ് സെൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് വരുമ്പോൾ അപ്പോ അതിന്റെ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് കേതോഡായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കേതോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിസീവ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ഹാഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഹൈഡ്രോജൻ അപ്പോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് എച്ച് പ്ലസിൽ നിന്ന് എച്ച് ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് കേതോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരു സെല്ല് ആ സമയത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ എച്ച് പ്ലസ് വൺ മോളാർ അക്വസ് വൺ മോളാർ ആണ് അക്വസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തു ഹാഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസിൽ നിന്ന് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അതിന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അത് ഗ്യാസ് ആണ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ പുട്ട് എ സ്ലാഷ് പ്ലാറ്റിനം അപ്പോ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസിന്റെ അടുത്താണ് ആ പ്ലാറ്റിനം എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പോണം വളരെ നിർബന്ധമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞത് അത് ഒരിക്കലും നിസ്സാരായിട്ട് കാണരുത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആനോഡിൽ ആവുമ്പോ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കേതോഡിൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഷീ ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് സീറോ മറക്കരുത് എസ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എസ് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഷി ദറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് എന്താണ് സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ സീറോ എച്ച് ടു എച്ച് പ്ലസ് ആയി ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഫ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഹാഫ് എച്ച് ടു എച്ച് പ്ലസ് ആയി ഇത് തന്നെ ഹാഫ് എച്ച് ടു എച്ച് പ്ലസ് ആയി ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് അവിടെ നോക്കൂ എച്ച് പ്ലസിൽ നിന്ന് ഹാഫ് എച്ച് ടു ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എച്ച് പ്ലസ് ടു ഹാഫ് എച്ച് ടു അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സീറോ സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഷി ഇസ് പറഞ്ഞേ സീറോ മറക്കില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുവോ ഏ അതായത് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് വേണം ആ റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പേരെന്താണ് പറയൂ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഷി ഈസ് ഡാഷ് ഇത്തരം പറയൂ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ തെറ്റരുത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാനിത് മാറ്റിയാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹൗ വുഡ് യു ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 
that is standard hydrogen electrode appo oru standard hydrogen electrode ubhayogichittaanu namakku itrathilulla edoru electrode indeyum electrode potential value kandupidikkan sadhikkunnathu idinu vendi nammalku oru electrochemical cell thanne undaakanam that means we have to construct a galvanic cell appo galvanic cell ine kurichu njan parannu vannittundu മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വേണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ആൻഡ് ഹിയർ മഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പ് ഇൻ വൺ മോളാർ മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ and in the another beaker standard hydrogen electrode is taken and it is placed in this one molar hcl adana nammal nerthe padichathu enganeyana or standard hydrogen electrode construct cheyanu nodichu ini these two solutions are connected by means of a salt bridge and in this salt bridge hcl solution is taken and it is also mixed with the agar agar gel okay ini itterathilulla or setup nadannu kaniyal ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ മഗ്നീഷ്യം റോഡ് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ മഗ്നീഷ്യം റോഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ടു മഗ്നീഷ്യം അയോൺ അപ്പോ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റോഡിൽ നിന്ന് ഏത് റോഡിലേക്ക് നടക്കും ഫ്രം മഗ്നീഷ്യം റോഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം ഷി ടു മഗ്നീഷ്യം റോഡ് ഇത് മറക്കാൻ പാടില്ല കറണ്ട് കാരിയേഴ്സ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉത്തരം വേണം അത് ഈ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കാരിയേഴ്സ് ഏത് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ മഗ്നീഷ്യം റോഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതായത് ആനോഡായ മഗ്നീഷ്യം റോഡിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ശരി ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് വഴി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗാൽവനി സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കൂ മഗ്നീഷ്യം സോളിഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അവിടെ മെറ്റൽ അയോൺ ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഓഫ് വൺ മോളാർ അക്വേഴ്സ് അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് ബൈ എ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മള് ഡബിൾ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് എക്വസ് വൺ മോളാർ ഹാഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഓഫ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ആൻഡ് പുട്ട് എഗെയിൻ സ്ലാഷ് പ്ലാറ്റിനം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേതോടായിട്ട് ഷീ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് മൊത്തമായപ്പോ ഈ ഒരു സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയി ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ദൻ ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം അതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ റൈറ്റ് മൈനസ് ഇ സീറോ ലെഫ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇ എം എഫ് എഫ് എസ് എല്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇ സീറോ സെല്ല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിഡാക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാറ് അല്ലെ അപ്പൊ റിഡാക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ആവുന്നു ഷുഡ് ബി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പോ ആ രീതിയില് ഇ സീറോ മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ടു മഗ്നീഷ്യം ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനറൽ സെറ്റപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഫോൺ ടു ബി ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് വോൾട്ട് ഈ ടു പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് വി നോ വാട്ട് ദി
minus 2.36 volt. So this is the answer. This is how we determine the electrode potential of magnesium electrode. The magnesium electrode is not possible. We will see the electrode. We will see the answer. We will see the answer. We will see the answer. Okay. Now, we will see the answer. 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 Indonesia